വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ബട്ടർ നാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ബട്ടർ നാനിനായി ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾ പെർപ്പസ് ഫ്ലോർ ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിലാണ് ഞാനിവിടെ രണ്ടര കപ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കാം മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇനി സോഡാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുക ഓയൽ വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ മൂന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതിൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നല്ലപോലെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ബാക്കി രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറേശ വെള്ളം ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം അധികമായി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കരുത് കുറേശ ഒഴിച്ച് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഞാനിവിടെ അഞ്ചര ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളമാണ് എടുത്തിരുന്നത് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കുക ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഡോ നല്ലപോലെ സോഫ്റ്റായി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് വരെ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നല്ലൊരു ഷേപ്പിലാക്കുക ശേഷം പാത്രത്തിലേക്ക് വെക്കുക ഒന്നര മണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ശേഷമാണ് നാനാക്കി പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചുട്ടെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടറും കുറച്ച് മല്ലിയില ചോപ്പ് ചെയ്തതും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് മല്ലിയില അതിലിട്ടിട്ടുള്ള കൂട്ട് നാനിൽ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കും അത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഞാൻ മാവ് ബോൾസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് ബോൾസ് എനിക്കിവിടെ അതിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ബോളും നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പലക വെക്കുക കുറച്ച് മൈദ സ്പ്രിങ്കിൾ ചെയ്യുക ഒരു ബോൾ വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക വലിയ വട്ടം ഒന്നാവണ്ട സാധാ ഞാൻ പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഈ ഒരു പരുവം മതിയാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൊണ്ട് നമ്മളൊന്ന് തടവി കൊടുക്കും കൂടുതലായല്ല കുറേശ്ശെ ഒന്ന് ചേർത്ത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുകയോ ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുക അല്പം കൂടെ ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക ശേഷം ഞാനിത് കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ചുട്ടെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുക്കർ സ്റ്റവിൽ വെക്കുക ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് ചൂടായതിന് ശേഷം ഈ നനയിപ്പിച്ച ഭാഗം കുക്കറിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കണം കുക്കറിലൊന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കേണ്ട രീതിയിലാക്കി തീർക്കണം ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കർ നമുക്ക് കമഴ്ത്തി വെക്കുക ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലെയിം തട്ടുന്ന രീതിയിൽ വെക്കുക 
ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വെക്കുക അധികം വെക്കരുത് ചിലപ്പോൾ കരിഞ്ഞു പോകും അത് ശ്രദ്ധിക്കണം മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ കുക്കർ നേരെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നല്ല ബാക്ക് സൈഡ് നല്ല പോലെ മുരിയിപ്പിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് നല്ല പോലെ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നാന് കിട്ടും കണ്ടല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നാനാണിത് ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും പരത്തിയെടുക്കുക അതിന് മുകളിൽ വെള്ളം ഒന്ന് തടവി കൊടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ തടവി കൊടുക്കണം ഇനി ഇത് കുക്കറിലേക്ക് വെച്ചുകൊടുക്കുക വെള്ളമാക്കിയ ഭാഗം കുക്കറിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായി വെച്ചുകൊടുക്കുക ശേഷം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുക്കർ കമഴ്ത്തി വെക്കുക ഇതിങ്ങനെ വെച്ചാലും ഞാൻ താഴേക്ക് വരില്ല കാരണം വെള്ളം കൊണ്ട് ഒട്ടി വെച്ചാൽ അതങ്ങനെ കുക്കറിൽ തന്നെ നിന്നോളൂ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് വെക്കുക ശേഷം കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചൂടാക്കുക അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് മുരിഞ്ഞു വരണം എന്നാലേ നമുക്കതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ബാക്ക് സൈഡൊക്കെ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ കുക്കറിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പെർഫെക്റ്റായി കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനിവിടെ നാനൊക്കെ എല്ലാം ചുട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്യണം ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തതിലേക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ കൂട്ട് നാനിയിലേക്ക് തേച്ച് കൊടുക്കണം ഓരോ നാനും എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ മല്ലിയില വേണമെന്നില്ല ബട്ടർ ആയാലും മതിയാവും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്ന രീതിയിൽ തേച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കണം ബാക്കിയുള്ളതും ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ബട്ടർ നാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും ഈ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കൂടുതൽ നല്ല റെസിപ്പികൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്